হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে গিয়ে ইন ডিটেইলস সমজুরি বন্ধন যেটা সমজুরি বন্ধন নিয়ে আমরা সমজুরি বন্ধন ও তার ক্লাসিফিকেশন নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা প্রথমে আসো সমজুরি বন্ধন কাকে বলে সমজুরি বন্ধন হচ্ছে গিয়ে দুটি অধাতব মৌলের ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে যৌগ গঠন করার প্রক্রিয়াকে মানে যে বন্ধনের মাধ্যমে তারা যৌগ গঠন করে দুটি অধাতু ইলেকট্রন শেয়ার করে তাকে বলা হয় সমজুরি বন্ধন তো এখন এই সমজুরি বন্ধনটা আবার দুই ধরনের সমজুরি বন্ধনটা হইতে পারে দুই ধরনের একটা হচ্ছে গিয়ে আমরা জানি একটা হচ্ছে গিয়ে সিগমা বন্ড বা সিগমা বন্ধন আর একটা হচ্ছে পাই বন্ড বা পাই বন্ধন তাই না একটা হচ্ছে গিয়ে সিগমা বন্ধন আর একটা হচ্ছে পাই বন্ধন তাহলে সিগমা বন্ধন কি পাই বন্ধন কি এটা শুরু করার আগে জাস্ট একটা ইনফরমেশন তোমাদের জানিয়ে রাখি যে ধরো সাপোজ পাশাপাশি দুইটা মূল আছে ধরো দুইটা নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনের মাঝখানে ধরো তিনটা বন্ধন ফর এক্সাম্পল নাইট্রোজেনের মাঝখানে ধরো তিনটা বন্ধন তো এর ভিতরে একটা বন্ধন হবে সিগমা বাকি দুইটা হবে পাই আবারও বলি একটা বন্ধন সিগমা আর একটা বাকি দুইটা পাই আবার ধরো কার্বনের সাথে অক্সিজেন সংযুক্ত ডবল বন্ড দিয়ে এর ভিতরে একটা হবে সিগমা একটা হবে পাই আবার ধরো কার্বনের সাথে হাইড্রোজেন সংযুক্ত এর ভিতর একটা বন্ধন থাকলে এটা সিগমাই হবে তার মানে আমি বুঝতে পারতেছি পাশাপাশি দুটি মৌলের মাঝখানে যদি একটা বন্ধন থাকে এই বন্ধনটা সিগমা আর যদি দুইটা থাকে তাহলে একটা সিগমা একটা পাই আর যদি তিনটা থাকে একটা সিগমা দুইটা পাই আর যদি চারটা থাকে একটা সিগমা তিনটা পাই ক্লিয়ার তার মানে পাশাপাশি দুটি মৌলের মাঝখানে সর্বোচ্চ একটাই সিগমা বন্ধন তৈরি হইতে পারে কিন্তু মাল্টিপাল পাই বন্ধন তৈরি হতে পারে এখন পাই বন্ধন কি আর সিগমা বন্ধন কি এটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করব সিগমা বন্ধন হচ্ছে গিয়ে পাশাপাশি দুটি অর্বিটালের মুখোমুখি অধিক্রমণের মাধ্যমে যে বন্ধন হয় তাকে বলা হয় সিগমা বন্ধন পাশাপাশি দুটি অর্বিটালের মুখোমুখি অধিক্রমণের মাধ্যমে আমি যদি একটু ইন ডিটেইলস দেখাই তোমাদের সিগমা বন্ধন দেখো ধরো এটা হচ্ছে গিয়ে এস অর্বিটাল কোনো একটা মৌলের ধরো এস অর্বিটাল আরেকটা এস অর্বিটাল ধরো এটা দেখো এই দুইটা এস অর্বিটাল তারা পরস্পর মুখোমুখি অধিক্রমণ করছে এটা এদিকে এটা এদিকে তো পরস্পর মুখোমুখি অধিক্রমণের মাধ্যমে দেখো তারা একটা কমন একটা অঞ্চল তৈরি করছে তাই না এই অঞ্চল তো এই যে অধিক্রমণটার মাধ্যমে তাদের মাঝখানে যে এই এস এবং এস এর মাঝখানে অধিক্রমণের মাধ্যমে যে একটা বন্ধন তৈরি হলো এটা হচ্ছে সিগমা আমি যদি পি অরবিটাল দিয়ে এক্সাম্পলটা দিই ধরো এটা হচ্ছে একটা পি অরবিটাল সাপোজ ওই দিক দিয়ে ধরো এটা আর একটা পি অরবিটাল ধরো তোমার দেখো এখানে আমি দুইটা পি অরবিটাল দেখাইছি ধরো এটা একটা পি অরবিটাল এটা একটা পি অরবিটাল তো দুইটা পি অরবিটাল এটা এদিকে এটা এদিকে তাহলে তারা দুজনে মুখোমুখি অধিক্রমণের মাধ্যমে যে বন্ধনটা তৈরি করব এটা হচ্ছে সিগমা বন্ধন কিন্তু ব্যাপারটা যদি এইরকম হয় ধরো এটা হচ্ছে একটা পিওর বিটাল এটা হচ্ছে একটা পিওর বিটাল এই দুইটা পিওর বিটাল তারা যদি পাশাপাশি অধিক্রমণের মাধ্যমে বন্ধন তৈরি করে এটাকে আমরা বলতেছি পাই বন্ধন তার মানে যে কোনো দুইটা অর্বিটালের মুখোমুখি অধিক্রমণের মাধ্যমে যে বন্ধনটা তৈরি হয় এটা হচ্ছে সিগমা বন্ধন আর পাশাপাশি অধিক্রমণের মাধ্যমে যে বন্ধনটা তৈরি হবে এটা পাই তো মুখোমুখি খেয়াল করো ধরো দুইটা গাড়ি ধরো এইখানে দুইটা গাড়ি তারা যদি মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হবে তারা যদি পাশাপাশি অধিক তোমার হচ্ছে গিয়ে সংঘর্ষ হয় তাহলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম হবে না ব্যাপারটা এরকম যে মুখোমুখি অধিক্রমণের মাধ্যমে যে সিগমা বন্ধন তৈরি এটা খুবই শক্তিশালী কারণ ওই সংঘর্ষটা তো অবশ্যই খুবই শক্তিশালী যে মুখোমুখি এসে বাড়ি খাওয়া তো ব্যাপারটা এইরকমই যে সিগমা বন্ধন যেহেতু মুখোমুখি অধিক্রমণ হয় এই জন্য সিগমা বন্ধনের অধিক্রমণ অঞ্চলটা অনেক বেশি এই জন্য সিগমা বন্ধন অনেক শক্তিশালী কিন্তু পাই বন্ধন যেহেতু পাশাপাশি অধিক্রমণ হয় এই জন্য পাই বন্ধন অনেক দুর্বল বন্ধন তো এখন এই অধিক্রমণটাকে আবার কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায় যেমন হচ্ছে ধরো অধিক্রমণটা হইতে পারে তোমার এস এস অধিক্রমণ এস এস অধিক্রমণ অধিক্রমণ এস এস অধিক্রমণ কি দুইটা এস অরবিটাল যদি সরাসরি মুখোমুখি অধিক্রমণ করে তাহলে এটাকে বলে এস এস মানে হচ্ছে গিয়ে এটা একটা এস এটা একটা এস 
তাহলে দুইটা এস অরবিটাল মুখোমুখি অধিক্রমণ করলো তাই না তো এই অধিক্রমণ অঞ্চল কোনটা এটা এটুক হচ্ছে অধিক্রমণ অঞ্চল তাহলে দুইটা এস অরবিটাল মুখোমুখি অধিক্রমণ করে এটা হচ্ছে অধিক্রমণ অঞ্চল এখন এই অধিক্রমণ অঞ্চল নিয়ে একটু কথা আছে যেমন ধরো আমরা জানি এস অরবিটাল এরকম বৃত্তাকার মানে ফুটবলের মতো গোলাকার আমরা বলে থাকি যে এস অরবিটাল হচ্ছে ফুটবলের মতো গোলাকার বা বৃত্তাকার তো তার তো কোনো নির্দিষ্ট দিক নাই যেহেতু সে বৃত্তাকার কিন্তু পিওর বিটালের কিন্তু নির্দিষ্ট দিক আছে যেমন ধরো এটা হচ্ছে একটা পিওর বিটাল তার এদিকে এদিক দিক ওইদিকে মুখ এদিকে মুখ তাই না ওইদিকে হচ্ছে মুখ তার এদিকে একটা মুখ বাট এস অরবিটাল যেহেতু বৃত্তাকার তার কোনো দিকেই কোনো মুখ নেই এই জন্য দুইটা এস অরবিটাল যখন অধিক্রমণ করবে এই অধিক্রমণ অঞ্চলের কোনো নির্দিষ্ট অভিমুখ থাকবে না কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু এস অরবিটাল বৃত্তাকার সেই কারণে দুইটা এস অরবিটাল যখন মুখোমুখি অধিক্রমণ করবে যেহেতু এস অরবিটালের কোনো অভিমুখ নেই তাই এই অধিক্রমণ অঞ্চলের কোনো অভিমুখ নেই এবং হচ্ছে কি দুইটা এস অরবিটালের মাঝখানে অধিক্রমণ অঞ্চলটাও খুবই কম আবারও বলি দুইটা এস অরবিটালের মাঝখানে অধিক্রমণ অঞ্চলটা খুবই কম আবার দেখো এবার দুইটা পিওর বিটাল যদি অধিক্রমণ করে ধরো এটা একটা পিওর বিটাল এটা আর ওই দিক দিয়ে এটা একটা পিওর বিটাল সাপোজ এটা একটা পি এটা একটা পি তাহলে দেখো এখানে দুইটা পিওর বিটাল অধিক্রমণ করলো দুইটা পিওর বিটাল অধিক্রমণ করলে তাহলে তার অভিমুখটা কোন দিকে হয় দেখো এদিকের পিওর বিটালের অভিমুখ এদিকে এদিকের পিওর বিটালের অভিমুখ এদিকে তার মানে হচ্ছে গিয়ে এই যে অধিক্রমণ অঞ্চলটা মাঝখানে আমি পাইলাম এটাকে আমি আলাদা করে এখানে দেখাই এই যে অধিক্রমণ অঞ্চলটা আমি পাইলাম এর এদিকেও অভিমুখ আছে এদিকেও অভিমুখ আছে তার মানে তার অভিমুখ হচ্ছে দুইটা দুইটা পি এর দিকেই তার অভিমুখ তার মানে দুইটা অভিমুখ থাকে এবং তার অধিক্রমণ অঞ্চলটাও বেশ প্রশস্ত তাই না এস অরবিটালের অধিক্রমণ অঞ্চল কত এই ছোট এতটুকু তার কোনো দিক নাই বাট পি পি অধিক্রমণ করলে তার এক নির্দিষ্ট অভিমুখ থাকে এদিকে এবং এদিকে এবং অধিক্রমণ অঞ্চলটাও বেশ প্রশস্ত এবার যদি একটা এস এবং একটা পি অধিক্রমণ করে যেটাকে আমরা বলি এস পি অধিক্রমণ ধরো এটা হচ্ছে একটা এস তো এস এর তো কোনো নির্দিষ্ট অভিমুখ নাই কিন্তু পি এর দেখো একটা নির্দিষ্ট অভিমুখ আছে দেখো এই অঞ্চলটা কীরকম এস এর কোনো অভিমুখ নাই বাট পি এর একটা অভিমুখ দেখা যাচ্ছে এদিকে তার মানে হচ্ছে গিয়ে এস পি অধিক্রমণের ক্ষেত্রে অধিক্রমণ অঞ্চলের মুখ হবে পি অরবিটালের অধিক্রমণের দিকে এস এস এর ক্ষেত্রে যেহেতু কোনোটারই অভিমুখ নাই তার মানে এস এস অধিক্রমণ অঞ্চলের কোনো অভিমুখ নাই এস পির ক্ষেত্রে যেহেতু এস এর অভিমুখ নাই কিন্তু পি অরবিটালের অধিক অভিমুখ আছে তাই এ অধিক্রমণ অঞ্চলের অভিমুখ হবে পি এর দিকে আর পি পি এর ক্ষেত্রে যেহেতু দুইটা পি এর অভিমুখ আছে তার মানে এটা হচ্ছে দুই দিকে ক্লিয়ার তো এটা হচ্ছে গিয়ে জাস্ট একদিকে একটা অভিমুখ আরেক দিকে নাই এখন তোমরা একটু জাস্ট একটু অ্যানালাইটিক্যাল নলেজ থেকে বলো বা তোমাদের মাথা খাটিয়ে তোমরা একটু চিন্তা করে দেখো এস এস অধিক্রমণ অঞ্চলের প্রশস্ততা বেশি না এস পি অধিক্রমণ অঞ্চলের প্রশস্ততা বেশি না পি পি অধিক্রমণ অঞ্চলের প্রশস্ততা বেশি একটু ভালো করে চিন্তা করলে তোমরা দেখতে পাবা যে পি পি অধিক্রমণ অঞ্চলের প্রশস্ততা বেশি যেহেতু তার মুখ দুই দিকে আর তার যেহেতু একদিকে মুখ তারপরে হচ্ছে তার প্রশস্ততা তারপরে হচ্ছে এস এস এবং একটা কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এই অধিক্রমণ অঞ্চলের পরিমাণ বা প্রশস্ততা যত বৃদ্ধি পাবে এই অধিক্রমণ অঞ্চলের পরিমাণ বা প্রশস্ততা যত বৃদ্ধি পাবে এই বন্ধনটা তত বেশি শক্তিশালী হবে তত বেশি স্ট্রং হবে তাহলে তোমরা বলো এস এস অধিক্রমণ বেশি শক্তিশালী না এস পি অধিক্রমণ বেশি শক্তিশালী না পি পি অধিক্রমণ বেশি শক্তিশালী অবশ্যই তোমরা বলবে পি পি অধিক্রমণ বেশি শক্তিশালী তারপরে এস পি তারপরে এস এস এই হচ্ছে গিয়ে অধিক্রমণ এবং এই মুখোমুখি অধিক্রমণের মাধ্যমে যে বন্ধনটা গঠিত হয় এটা হচ্ছে আমাদের সিগমা বন্ধন ইন ডিটেলস আরও পরে আলোচনা করা হবে আরও আমরা ডিটেলসে ঢুকব তো এই হচ্ছে গিয়ে আমাদের সিগমা বন্ধন আর পাশাপাশি অধিক্রমণের মাধ্যমে যেটা বললাম এটা হচ্ছে গিয়ে পাই বন্ধন এটা একটা দুর্বল বন্ধন দেখো ধরো এটা একটা পিওর বিটাল এটা একটা পিওর বিটাল তারা দুজনে মানে দুইটা পিওর বিটাল পাশাপাশি অধিক্রমণের মাধ্যমে যে বন্ধনটা তৈরি করলো এটা হচ্ছে গিয়ে পাই বন্ধন এবং আমরা মনে রাখবো অবশ্যই পাই বন্ধন যেহেতু দুর্বল বন্ধন তার মানে 
पाई बंधुने अवस्थित तो इलेक्ट्रॉन गुलो के इजीली उन्नो कोनो इलेक्ट्रोफाइल उन्नो कोनो इलेक्ट्रोफाइल निये जेते पारे बा वो ही पाई इलेक्ट्रॉन के साथ शंजुक तो है जेते पारे सो ये जो नो जेसो कोल जोगे पाई इलेक्ट्रॉन बिंदु मंतरा इजीली शंजु जोन बिक्रिया दे इटा मैं तुम्हारे जो भी जोगे डिटेल सालो चुना कर बो जेसो कोल जोगे पाई इलेक्ट्रॉन बिंदु मंतरा इजीली शंजु जोन बिक्रिया दी बे आठ जेटा तो शुद्ध सिग्मा बिंदु मंतरा किंतु शंजु जोन बिक्रिया दे बे सो ये तो जब पैरा फीमेल नया चरण कर बे मानी आपके बारे में स्क्रीयो आर जिहे तो हमरा जाने एल्किनर क्षेत्रे C H two डबल बोन C H two कार्बन कार्बन डबल बोन डस तार मैंने एक टा पाया आचे सो इजीली ऐसा नहीं किंतु एक टा इलेक्ट्रोफाइल शंजुक जोन बिक्रिया दिए फिल्टे पारे क्लियर एल्कन आरो इजीली शंजुजोन 